。大频道云大吉。二零一九年，一则中国留美硕士突然失踪的消息引发了关注。以为人母，却一夜之间突然失踪。丈夫接受采访时的诡异笑容让人不寒而栗。那截止到我发布这一条作品呢，事件已经是盖棺定论。今天我们就来详细梳理一下整个事件的经过。消失的季梦琪，季梦琪，一九九一年四月十八日出生在陕西西安的一个高知家庭。父母非常重视他的教育，从很小开始啊，除了文化课程，也着重培养他的兴趣，书法、绘画、运动、摄影等等全方位的培养。季梦琪的成绩和个人素养呢，在同龄人当中也是出类拔萃。二零零九年，季梦琪考上了上海华东理工大学工程系。二零一二年，二十一岁的他到美国密苏里大学攻读硕士，并在二零一四年毕业。获得机械和航空航天工程硕士学位之后，就职于哥伦比亚市的一家科技公司。二零一五年，季梦琪在一个医学实验室遇见了一个同事，生于一九九六年，比自己小五岁的约瑟夫·埃利奇。当时，季梦琪也是实验室的项目组长，约瑟夫是到公司实习的工程系大学生，也就是自己的学弟。那不断的相处之中呢，两人就互生情愫啊，迅速的坠入爱河。两年的相处之后。他们准备把关系更进一步，但是被季梦琪的父母所反对啊，因为这时候的约瑟夫还是一名没有毕业的学生啊，可季梦琪还是更尊重自己的选择。二零一七年九月，她嫁给了美国人约瑟夫，两人没有置办不动产，而是租住在一间民宅。又过了一年，二零一八年的秋天，季梦琪生下了女儿安娜·艾丽奇。而此时的约瑟夫还在读大三，要忙于学业。为了能更好的照顾女儿啊，季梦琪就辞掉了工作。两人都没有固定工作，也就没有了收入。家庭的生活来源也是靠季梦琪偶尔帮人在线翻译文件。那在外人看来呢，生活虽然相对拮据一些，但似乎他们都能彼此照应，是一个非常和睦的家庭啊。可是这个新组成的家庭啊，就发生了重大变故。那我们把时间拉回到二零一九年。二零一九年十月十日，约瑟夫向警方报案，自己的妻子二十八岁的季梦琪已经失联超过了三十六小时。然而，他为什么间隔了这么久才想起来报案呢？根据他回忆，最后一次见到妻子啊，是在十月八日晚上二十一点左右，两人都回到床上准备休息。约瑟夫坐在妻子的背部给她按摩，然后就打算亲密一下。但是没有得到妻子的应允，所以就独自一人回到客厅看电视。十一点半左右回到房间，此时的妻子啊已经睡去。那第二天十月九日早晨呢，他醒来后发现妻子不见了，在公寓里面找了一下也没有，只剩下安娜自己一个人在啼哭。因为手机、钥匙、衣服、车，包括护照都在，只有钱包不见了，所以就认为呃妻子应该只是临时出门买东西啊，问题不大，马上就能回来，所以就继续睡觉。早上八点，他再次被安娜的啼哭声吵醒，妻子还是没有回来，他只能是自己起来给安娜冲奶粉。可是，一直等到十点半，还是不见踪影。约瑟夫就决定开车带着一岁的女儿安娜出门，寻找季梦琪，然后也顺便带着女儿去兜风。他先后两次驾车前往人烟稀少的郊区。期间也回家查看过，发现妻子啊没有回来，就再次出去，甚至沿路驱车几十公里啊，到了其他城市也没发现季梦琪。最终是晚上十点，女儿已经睡着了，她才返回家中，依然没有发现妻子的踪影，所以也只能睡去了。啊，同样是在这一天呢，感到奇怪的还有季梦琪远在中国的父母，他们有每天都和女儿联系的习惯，但十月八日最后一次联络后，就再也没有回过任何消息。父母就试图和女婿啊取得联系，但是都没有成功。最终是找到了季梦琪在美留学的朋友啊，十月十日早上，朋友到家里敲门，才找到了在家中的约瑟夫。这时候的约瑟夫才和季梦琪的母亲进行了视频通话，并在电话中告知季梦琪已经失踪了。那这天下午，季梦琪的母亲委托在哥伦比亚的中国友人啊，在社交群和平台发布了第一条寻人启事。下午三点半，约瑟夫拨打了九幺幺报警电话，警方在当天傍晚六点来到公寓，初步了解情况，并在住所啊带走了季梦琪的手机和电脑。两天后的二零一九年十月十二日，约瑟夫到警局接受了大约三小时的细致审问。对于所有的妻子失踪事件呢，外人都心照不宣。It's always 的呃丈夫干的啊，即便是没有证据啊，丈夫很大几率在舆论上成为第一嫌疑人。所以啊，他们为了立表清白呢，都会展示出自己正直的一面，对妻子的期盼呢、啊，对家庭的担忧啊
啊，约瑟夫也是如此。那季梦琪的失踪在当地引起了群众的关注啊，他也积极配合调查，这面对采访也是表现得很特别。Whatever, whatever she's doing, I just hope she's safe and come back to me and Anna, and we can just have a big long talk, and that's all we need. I think she's she's just confused and maybe scared, and I don't know if she felt alone. I I can try and be a better husband if I didn't talk enough to her, give her enough hugs or what. But I'll give her ten times as much as what I did before. She was a tough girl, and I really, uh, yeah, I really miss her, and I need her back. So. <laughs>、uh. 这都已经是笑出声音了吧？啊，离奇失踪的妻子啊，这诡异笑容的丈夫，哎，这种状态似乎都不用什么就微表情啊、心理学去分析，就不是我们站在上帝视角啊或怎样。哎，这人看起来就不对劲，这种感觉就很奇妙啊。即便是还没有任何证据啊，可但凡看过这个采访的人呢，心里都会冒出一个声音：那这个货就百分之百不干净。他的采访内容提到了，似乎啊，这两人的关系存在不融洽啊，让季梦琪感到了孤单。无论如何啊，都希望他能回来。潜台词就是啊，在告诉所有人，他并不是平白无故的离开，而是因为两人存在隔阂，所以他才选择了不辞而别啊。可是季梦琪是母乳喂养女儿安娜，一个一岁孩子的母亲，从未对外展现过任何极端情绪的贤妻良母啊，于情于理都不可能抛下孩子，只身一人离开。十月十五日，警方再次传唤约瑟夫，审问之后呢，又拿走了他的手机。这次发现了约瑟夫的行为和口供啊都有问题。呃，首先是发现季梦琪失踪当天，他在白天联系过自己的母亲，祝他生日快乐，然后又和自己啊在学校的同学联系过，说今天呢因为要照顾女儿，所以没有办法去上学了。却一直没有和别人提起过妻子失踪的事情，在和人通报事件上是很消极的态度啊，直到有人来家敲门，才告诉别人季梦琪已经失踪。那截止到报警啊，已经过了三十六个小时啊，就有很多操作空间。那然后是他带女儿出门的时候啊，没有给妻子留下字条，走之后呢，还把家门给上了锁，并拿走了季梦琪的钥匙。这如果季梦琪真的只是临时外出啊，再次回到家里的话。是根本就进不去公寓，也无法联系到约瑟夫的啊！这说明啊，他没有想过两人走后呢，妻子可能会自己回家啊。或许他本就知道季梦琪不可能回来。那重要的是，警方通过查验约瑟夫的手机啊，当天的 GPS 定位和他自己对行程的供述存在很多出入啊。比如以正常行驶速度两小时就能到达某处啊，可实际上。他是开了四个多小时，有过多次停留，期间还在一条叫拉明河的地方停留四十五分钟，傍晚六点半又开车带着女儿出门，晚上十点左右回家。那天黑没有照明的情况下，带着一岁的女儿开车穿梭在郊区，这一点就非常不合理。季梦琪的母亲火速赶到了美国，直接向警方举报女婿有问题啊，提供了约瑟夫曾经殴打过女儿。安娜的证据啊，那是有一次季梦琪给安娜换尿不湿的时候发现的臀部淤青，然后就质问约瑟夫啊是不是他干的。约瑟夫就承认了，说自己为了让安娜停止哭泣啊，分散注意力啊，抓的或者是、啊、抱得太紧啊造成的啊。但是看过照片的人都知道啊，这更像是用手拍打的淤青。季梦琪曾想过要报警处理啊，但约瑟夫承诺啊再也不会这样做，以后就给了他一次机会。他对警方也是这么解释的啊。那警方还原 iPad 数据后呢，也发现了在二零一九年二月份拍下的安娜受伤的照片。二零一九年十月二十五日，警方表示已经开始对季梦琪失踪案展开刑事调查，并在同一天逮捕了约瑟夫·艾利奇，理由是涉嫌虐待儿童。他被提告的是致、啊、儿童于危险的一级重罪，直接给关进了监狱，保释金设为了高昂的五十万美元。啊，并对他做了不准与女儿安娜接触的判决，但一岁的安娜监护权一直还是没有结果。当地的华人团体也进行了集会，呼吁啊把监护权交给外公外婆。那根据警方调查，约瑟夫是一个控制欲很强的人，他不允许妻子有社交生活，不允许他和别人频繁联络。如果他离开家出门太久，他就会感到生气。手机聊天记录也被复原了，发现夫妻关系啊就早已破裂。他们在产生分歧的时候，季梦琪啊都会进行录音。约瑟夫的傲慢和极端性格也都由此得以展现。那早在季梦琪刚生完孩子的时候，身体虚弱，母亲来到美国进行照顾，生活方式上的不同让约瑟夫完全无法接受。他对一些自己不理解的事情啊会非常排斥，并显得很暴躁。
，比如他认为产妇就不需要所谓的休养和恢复，没人比我更懂生孩子，我也比你更懂你的身体啊，因为是母乳喂养婴儿啊，所以会经常吃东西补给啊，他就指责妻子啊像肥猪一样吃东西，骂他是个怪物，又蠢又笨，而自己是上帝，比你聪明多了，你必须无条件服从我。诸如此类的辱骂非常多，甚至还当着妻子的面反复咒骂他的母亲。面对一些看不惯的生活习惯呢，直接斥责岳母赶紧滚回中国。更让人毛骨悚然的是，在一次争吵中，约瑟夫对妻子说：“你能留在美国很幸运，还是回中国比较好。我知道你想让我打你，我会把你埋进土里。”那从这时候，季梦琪已经开始咨询律师，呃，离婚的相关事宜。而约瑟夫则威胁他不再帮他换绿卡。等身份到期了之后，他就不得不滚回中国。那归结以上所有啊，约瑟夫自然就成为了警方的重点怀疑对象。而且在抓捕他当天，在他家里还搜出了一张字条，上面写着：如何面对媒体采访啊？怎样回答妻子失踪的问题？如何与警察交谈？还提醒自己要表现得很悲伤。啊，结果就出现了采访时候那种诡异的神态，理论和实践呢出现了重大差异，演技是真的不行啊，这网民这关都没过去。那当然，所有的怀疑和猜测都还没有实质的证据啊，警方也仔细搜查了他的公寓和汽车，就没有发现血迹。如果约瑟夫动手杀害了妻子，那么采用的应该是无血无声的行凶方法，比如让对方窒息身亡。但如果季梦琪已经离世，那么事件中最核心的部分就是一定要找到尸体。而约瑟夫在口供里所去过的地方，都可能是抛尸地点，尤其是那个实际停留了四十五分钟的拉明河。拉明河距离他的公寓有一个多小时的车程啊，这里成为了警方的重点搜查地。从二零一九年十一月开始、啊，派遣了大量人力和设备进行搜寻。转过年来，二零二零年的二月，仍然没有搜到任何踪迹。陪审团根据检方提供的证据，约瑟夫才因一级谋杀罪、虐待危害儿童和三级家庭暴力罪行起诉。但约瑟夫啊，对于指控拒不认罪，无法证明季梦琪已经死亡，所以辩护律师极力主张无罪。这种情况也让陪审团很难认定这是一起谋杀。而且因为疫情的缘故啊，搜索工作断断续续，进展非常缓慢。二零二零年的六月，暂停了搜索。季梦琪的父母每天都活在煎熬之中，他们是只能回到国内啊，继续等待消息。四个月之后，二零二零年的十月，季梦琪失踪一周年，拉明河水位下降，于是警方重启了搜索工作。这打捞队伍捞出了二十多卡车的泥土啊、杂物，几乎翻遍每一块石头，还是没有找到任何线索。又转过一年，事件终于迎来了突破性的进展，然而却并非是警方的发现。二零二一年三月二十五日下午，哥伦比亚市布恩县石桥州立公园，有人徒步时啊，在一个偏僻角落发现了一具遗骸，这马上让人联想到十八个月生死未卜的季梦琪。然而遗体已经严重腐败，无法进行辨认，但警方却找到了季梦琪的信用卡、证件等个人物品。十天后。法医根据牙齿记录确认，死者就是季梦琪。被发现的地点与警方搜寻一年多的拉明河有一个小时的车程啊，甚至完全不在一个方向上。约瑟夫开车来回穿梭，又在拉明河长时间停留，严重误导了警方的判断和搜寻方向。但或许一切都是天意，还是让季梦琪被发现了。那里正是当初约瑟夫向季梦琪求婚的地方。遗体是躺在一个浅坑里，明显是被人挖掘后把它给埋在那里的。毋庸置疑，这是他杀事件。那巧在那个公园的土壤和植物啊都比较特别，而约瑟夫一双鞋子上的泥土和植物碎片正好与之吻合，证明他确实啊到过季梦琪遗体被发现的地方。来给大家介绍一下这个美国司法谋杀罪的级别事宜哈。我们所说的一级谋杀，就是指有预谋、有计划的、主观恶意性极强的，为了达成自己利益而造成的案件。一级谋杀罪一旦成立，自然就是最重的量刑，最高死刑。二级谋杀则是没有筹划和意图去重伤他人，却出现致人死亡的事实，或者是冲动之下失手致死，所以相比一级谋杀的量刑会轻很多啊，大多是需要服刑。再往下的三级谋杀罪啊，就是意外致死啊，比如说是交通事故或者是个人疏忽造成他人死亡。而对于约瑟夫的起诉啊，检方当然是要以一级谋杀的罪名指控。二零二一年十一月一日，案件
正式开庭审理。被告人约瑟夫其实啊可以不用出庭，但是辩护律师啊大胆的采用了被告人出庭的策略，因为此前约瑟夫说过太多谎言，导致耗费了大量的资源，所以需要他亲自出面解释说谎的原因，这才能平复十二个陪审团成员主观上的反感情绪。约瑟夫也给出了自己的理由啊，他和二十八岁的妻子季梦琪确实感情早已破裂。那其中一部分原因是因为很长一段时间里啊，包括案发当日，季梦琪一直都是拒绝约瑟夫的求欢。那作为丈夫就认为他有外遇，所以当天就产生了争吵，季梦琪就先推了丈夫一把，随后丈夫还手，将季梦琪推倒在地，啊，头部受到了撞击。当时没发现任何问题啊，季梦琪说就不要紧，起身就回房睡觉。但是第二天一早呢，约瑟夫就发现季梦琪已经死亡。那出于恐惧，约瑟夫就没有告诉任何人，把妻子装进后备箱，埋到了公园。因为感到害怕，只能是不断说谎。那辩护律师认为事件是失手发生的意外，当事人那时候还是一名没毕业的学生，就没有社会阅历啊，不能完美的控制情绪，也无法准确处理啊这种极端情况，因此主张较轻的二级谋杀。尸检报告中，季梦琪的遗体有四根骨头是破裂的。那辩方律师提问出席的专家证人呢、啊，就是这个骨裂的部分能否证实为有意或者是无意造成的？那专家证人的供词很严谨啊，说就只能证明这是外力作用造成的啊，有可能是有意，也有可能是意外，就无法单向证明这是谋杀。但检方极力反驳啊，他们就是搜集了季梦琪此前的争吵录音，那总时长啊竟长达九个多小时，并整理成了六十六页的法律摘要作为主要依据，一切都表明约瑟夫不顾妻子的尊严啊，多次羞辱和咒骂，那试图彻底摧毁对方的自尊心，让他完全听从自己的命令啊。他们说约瑟夫采用的是煤气灯精神控制策略，就类似于我们理解的 PUA， 那目的就是让人困惑、焦虑啊，失去自信，质疑自己的。的理智和对现实的感知啊，可是季梦琪却偏偏没有受影响啊，不但平时搜集相关证据，感情破裂之后，甚至找律师咨询离婚的事宜。那么约瑟夫在离婚后呢，会面临一些问题，首先是财产的分割，女儿大概率也会被带走回中国，而且之后要支付很多抚养费。离婚的代价实在是太大。从之前的争吵录音中不难看出，他具有暴力倾向，控制欲极强，白人至上主义，所以他无法忍受中国妻子给自己造成这么大的损失。只有除掉对方，才能及时止损，这就是他犯案的重要因素。而且他的这个做法和之前威胁时候说的“我要把你埋进土里”就完全一致。检方坚持主张一级谋杀。那庭审总共是经历了十天，因为检方呢就没能拿出决定性的证据，陪审团把提告的一级谋杀降为了二级谋杀，延期宣判。两个月后，二零二二年一月七日重新开庭，因为在两个月期间呢，这约瑟夫和家属啊对受害人没有任何歉意，甚至对女儿安娜也是漠不关心，完全只考虑自己的利益和前途。这主审法官认定约瑟夫二级谋杀罪成立。并给判处了二级谋杀的最高量刑二十八年。那至此啊，中国留学生季梦琪事件算是到了结尾啊，他的父母终于可以把骨灰带回老家安葬。但是这个案件还没有完全结束啊，就是目前四岁的女儿安娜还在美国，她的监护权还没有明确。今年四月份还会重新开庭一次来判决安娜的最终归宿。那不出意外的话，她此后会跟着外公外婆啊到中国生活。如果有了最新的进展，我也会及时通知大家。那以上就是本期的所有内容了。最后别忘了点赞、订阅、打九，谢谢你了，拜拜。